హలో సినిమా లవర్స్ మనకు సైజా నరసింహరెడ్డి సినిమా యొక్క ఒరిజినల్ స్టోరీ ఏంటి అని చెప్పేసి అందరికీ మ్యాక్సిమం తెలుసు ఎందుకంటే చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో దాని గురించి రకరకాల వర్షన్లలో చాలా మంది వీడియోస్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఓకే ఈ సినిమా ఒరిజినల్ స్టోరీ వేరు సినిమాటిక్ గా వచ్చే స్టోరీ వేరు సో సినిమా అన్నాక చాలా క్యారెక్టర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా రకాలుగా మార్పులు చెరుపుతూ అనేవి ఉంటానే ఉంటాయి ఎందుకంటే ముందు కాలం ముందు కాలంలోనే పుట్టి అలాంటి తెగువ అలాంటి ఆ ధైర్యాన్ని చూపిన ఒక వ్యక్తి క్యారెక్టర్ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ కనుక ఆ క్యారెక్టర్ సినిమాలో ఎవరు చేస్తారో తెలియదు కానీ ఒకవేళ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కనుక చేసి ఉంటే థియేటర్స్ ఈలాలు గోలాలతో మొత్తం పగిలిపోయి ఉండేది బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డ్ అని బద్దలైపోయి ఉండేవి సో అంత పొటెన్షియాలిటీ ఉంటది అనమాట ఆ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ పేరు వినుగొండ సాయన్న వినుగొండ సాయన్న అనే క్యారెక్టర్ ఆ సాయన్న పహిలు అని కూడా కొంతమంది పిలుచుకుంటూ ఉంటారు అనమాట క్యారెక్టర్ ఉయ్యాలవాడ నరసింహరెడ్డిని ఏ సందర్భంలో కలిశారు అసలు ఏంటి ఈ కథలో ఆయన తీసుకొచ్చే మార్పు అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం చిన్నప్పుడే చిన్నప్పుడు మీన్స్ ఒక పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడే తన కళ్ళ ముందు పన్ను కట్టడానికి ఎదిరించిన ఒక సాధారణ రైతు అయిన తన తండ్రిని తన కళ్ళ ముందే కాల్చి చంపడం చూసి తట్టుకోలేక ఆ వయసులోనే ఏ గన్నుతో అయితే కాల్చి చంపారో అదే గన్నుతో తిరిగి ఆ యొక్క అధికారిని ఆ యొక్క బ్రిటిష్ సైనిక అధికారిని చంపి అడవుల్లోకి పారిపోయిన క్యారెక్టర్ అడవుల్లోకి చంపి పారిపోయి తన వ్యక్తిగత పగ మాత్రమే కాదు ఖచ్చితంగా భారతదేశం కావచ్చు తనున్నే ప్రాంతం కావచ్చు ఏ విధంగా దోపిడికి గురవుతుంది ఏ విధంగా ప్రజలు పీడించబడుతున్నారనే విషయాన్ని తెలుసుకుని ఒక ఒక రిబిలియన్ ఒక విప్లవాన్ని లేవదీసి వాళ్ళ వెన్నులో వణుకు పుట్టించాలని చెప్పేసి కంకణం కట్టుకున్న క్యారెక్టర్ ఆ పదిహేను సంవత్సరాల వయసులోనే అడవుల్లోకి పారిపోయి అడవుల్లో ఉండే గిరిజనులు ఆ కోయి జాతి వాళ్ళ యొక్క అండతో విద్యలని నేర్చుకుంటాడు మనిషి మామూలుగానే చూడడానికి ఆ అడుగు నుండి మంచి దేహ దౌర్యం శరీర సౌష్టంతో ఉంటా ఉంటాడు అలాంటి వ్యక్తి అన్ని రకాల విద్యలు నేర్చుకుంటాడు అలాగే గిరిల్లా సైన్యం గిరిల్లా సైన్యాన్ని కూడా సిద్ధం చేసి అంటే ఎదుటి వాడు ఊహించని రేంజ్ లో పోరాటాల కోసం సిద్ధం అవ్వాలని చెప్పేసి వాళ్ళకు నూరిపోస్తా ఉంటాడు ధైర్యం తెగువ దీంతో పాటు తెలివి ముందు చూపు కూడా చాలా అవసరం అని చెప్పేసి భావిస్తారు అనమాట ఎందుకని చెప్పేసి అంటే ఎల్ల వాళ్ళకి మనకున్న తేడా ఒకటే ఒకటి ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే కత్తి వర్సెస్ తుపాకీ మన ఇండియన్స్ కు ఉండే సాహసం తెగువ అనేది చాలా ఎక్కువ అందుకే కథన రంగంలో ఫేస్ టు ఫేస్ ఆ శత్రువును కళ్ళల్లోకి చూస్తూ ఫైట్ చేయడం అనేది మనం మనం మన తరతరాలుగా మనం నేర్చుకున్న విద్య అయితే ఈ తెల్లనా కొడుకులు ఈ అప్రాచ్యులు ఈ పిరికి పందలు ఏంటి దూరం నుంచి ఆ మందుగుండి సామాగ్రితో తయారు చేసుకున్న తుపాకులతో దాడి చేయడం వీడకు తెలిసిన విద్య కాకపోతే శత్రువుని శత్రువుని ఖచ్చితంగా అంతం చేయడమే మన ఉద్దేశం ఎలా పోరాడం అనేది కాదు అని చెప్పేసి మనోడు కూడా లోకల్ దేశీ దేశీ రేంజ్ లో తుపాకులు తయారు చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఆ మందుగుండి సామాగ్రి లాంటివి వాడి ఇక్కడ కూడా చాలా వేల తుపాకులు తయారు చేసి ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళపైన దండెత్తడం కోసం వాళ్ళను ఖచ్చితంగా నామ రూపాలు లేకుండా చేయడం కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు అదే విధంగా మెరుపు దాడులు మెరుపు దాడులు వాళ్ళు ఊహించని రీతిలో వాళ్ళ ఖజానాల్ని కొల్లగొట్టి వాళ్ళ వాళ్లకు ఊపిరాడకుండా చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇదే క్రమంలో అతడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహరెడ్డి గారి నుంచి కూడా వినడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఆయన ఎప్పటికైనా కలవాలని చెప్పేసి ఒక దశలో ఆయన్ని చాలా అభిమానించ మొదలు పెడతాడు తనని ఒక సోదరుల్లాగా కూడా భావిస్తాడు ఇకపోతే ఒకరోజు ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళంతా కూడా వన భోజనాల కోసం దగ్గరలో ఉన్న ఒక అడవిలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా వాళ్ళు వన భోజనాలు నిర్వహించుకుంటూ ఉంటారు అనమాట దానికి ప్రజలంతా కూడా అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు జ్ఞాతంలో ఉన్న నరసింహరెడ్డి గారు దీనికి వస్తారా అనేది ప్రజలు కూడా తెలియదు బట్ ఖచ్చితంగా ప్రజలంటే నరసింహరెడ్డి గారికి ఎంత అభిమానం అనేది అందరికీ తెలుసు బట్ వస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరి మనసులో కూడా ఉంటుంది ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ కళ్ళు తన పైన ఉంటాయి కాబట్టి రాకపోతే కూడా బాగుండని చెప్పేసి ఉంటది అలాంటి సమయంలో తన అనుచరులు ఒక నలుగురితో కలిసి మారు వేషంలో అంటే సొంత వాళ్ళు తప్ప ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా గుర్తుపట్టే విధంగా మారు వేషంలో నరసింహరెడ్డి గారు అక్కడికి రావడం జరుగుతుంది ఆ చూసిన ప్రజలంతా కూడా చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళతో పాటు కూర్చుండి వాళ్ళ వెదల్ని వాళ్ళ బాధల్ని అన్ని వింటూ సహభక్తిలో భోజనం చేస్తూ ఆ యొక్క మాటల్లో నిమగ్నమై ఉండగా ఒక మోసగాడు ఒక సొంత వాడు సొంత వాడు అయినా సరే సొంత సోదరుడు అయినా సరే అతనిచ్చిన సమాచారం మేరకు బ్రిటిష్ వాళ్ళకు ముందే తెలుసు అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ మారువేషంలో వస్తాడు ఏదో ఒక రూపంలో డెఫినెట్ గా ఇక్కడికి వస్తాడని చెప్పేసి వాళ్ళకి సమాచారం అందడంతో వేల మంది వేల మంది బ్రిటిష్ సైనికులతో కలిసి తుపాకులతో ఇక్కడ మొత్తం
వచ్చేసి తన వందలాది మంది సైన్యంతో తన వందలాది తుపాకులతో ఊహించని విధంగా మెరుపు దాడి చేస్తే బ్రిటిష్ సైన్యానికి దిమ్మ తిరిగిపోద్ది ఏంటి ఈ తుపాకీ దాడులు ఏంటి ఉన్నటువంటి వేల సంఖ్యలో ఆ గుళ్ళు తమ తమ వైపు బాణాల్లో దూసుకురావడం ఏంటి అనేది అర్థం కాక ఆ షాక్ లో ఉన్నప్పుడే చాలా మంది ప్రాణాలు పోతాయి అనమాట ఆ తర్వాత మెరుపు దాడి జరిగి ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క సైన్యాన్ని కాక వికలం చేసేసి మొత్తానికి అయితే ముప్పేట దాడి అంటది కదా అది పాల్పడి వెంటనే కోలుకున్న నరసింహరెడ్డి అయిన అనుచరులు వీళ్ళంతా కూడా పులుల్లాగా సింహాల్లాగా వాళ్ళ మీద పడి భీకరంగా భీకరంగా వాళ్ళపైన దాడి చేస్తూ అతి కిరాతకంగా నా కొడుకుల్ని చంపేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే దీనిలో భాగంగా వాళ్ళు తక్కువ కాదు వాళ్ళ సైన్యం వీళ్ళల్లో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎదురు దాడి చేసి ఈ సాయానికి సంబంధించిన దళాల్ని ఆ సైనికుల్ని వాళ్ళందరినీ కూడా చాలా మంది చాలా మట్టుకు వాళ్ళు కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది కాకపోతే సక్సెస్ఫుల్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా నరసింహరెడ్డి గారిని బతికించుకుంటాడు నరసింహరెడ్డి గారిని ఒక ఆయుధం లాగా కవచం లాగా కాపలా గాస్తూ వాళ్ళ యొక్క జిత్తుల మరియు నక్కల్లాగా వెనుక నుంచి ముందు నుంచి దాడి చేసే క్రమంలో ఆయన్ని రక్షించుకుంటూ పాకి గుళ్ళను భరిస్తూ తన శరీరాన్ని చిద్రం చేసుకున్నా సరే ఒక వీరుడు ఒక స్వాతంత్ర సమర యోధుడు ఎంతో అంటే మన ప్రజలకి ఎంతో భవిష్యత్తుని భరోసాని ఇవ్వగలిగే ఒక నాయకుడు ఖచ్చితంగా బతికి ఉండాలని చెప్పేసి కేవలం ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే తన ప్రాణాల్ని తన ప్రాణాల్ని త్యాగం చేసిన ఒక గొప్ప వీరుడు వెనుగొండ సాయన్న అలియా సాయన్న పైల్వాన్ సో ఆ యొక్క క్యారెక్టర్ కనుక పవస్తర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కనుక చేసి ఉంటే లేదా పవస్తర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి భావజాలను పునికి పుచ్చుకున్న ఏ నటుడు చేశాడో ఈ సినిమాలో తెలీదు ఏ రేంజ్ లో పెర్ఫామ్ చేశాడో తెలీదు అది గనక ఖచ్చితంగా ఆ రేంజ్ లో గనక వర్క్అవుట్ అయితే సినిమా అనేది మామూలుగా ఉండదు ఆల్రెడీ చిరంజీవి గారి ఎమోషన్స్ చిరంజీవి గారి యాక్టింగ్ ఆ వీరతో అవన్నీ మన ట్రైలర్ లో చూసి ఒక అంచనా ఉంది ఇలాంటి సైడ్ క్యారెక్టర్స్ ఇలాంటి ఇన్స్పైరింగ్ క్యారెక్టర్స్ కనుక సినిమాలో కరెక్ట్ మోతాదుల్లో పడి సినిమాలో ఉన్న పొటెన్షియాలిటీని ఇంకా పెంచగలిగితే ఇంకా సైరా నరసింహరెడ్డి సినిమాని ఆపేవారు లేరు ఆ బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డుల్ని ఇంకా అడ్డుకోగలిగేవారు ఎవ్వరూ కూడా ఉండరు అవన్నీ కూడా జరగాలి జరిగి తీరుతాయని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఒక సినిమాభిమాని